السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد شمانة دارشك مندولي أمرا علاجنا كرتشي شريط أنو شارونير بادهتي شامبورج يا علاجنا دارا باي كتاي أمرا بولشي القرآن إبان سيه حدث مانار شماي كخنو أبو بكر أسرائي نيبونا جيبابه قرآن إبان حدث سير أرثو بوجهشن صحابة كرام شيبابه أمرا بوزب إبان مانبو كيسو دارون إتبور بي أمي پشكوري چي إكخنه أمي أبو بكر با بھول أرثو كوشل كرا با غوري فيري ব্যাখ্যানে আর বিষয়টি আমি আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি সূরা দুখান 3 এবং 4 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতি মুবারাকা ইন্না কুন্না মুনজিরিন আমরা একে নাযিল করেছি একটি বরকতময় রাত্রিতে এই বরকতময় রাত্রি বলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন রাত্রিকে বুঝিয়েছেন অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যা আমরা কিন্তু জানি যে এই বরকতময় রাতটি কোনটি কোন রাতকে বরকতময় রাত বলা হয়েছে বরকতময় রাতে আল্লাহ পবিত্র কোরআনকে নাজিল করেছে আমরা সবাই জানি যে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে আল্লাহ নিজেই বলেন সূরা বাকারার মধ্যে শাহর রমাদান আল্লাজি উনসিলা ফিহিল কোরআন হুদাল লিন নাস ওয়া বাইয়্যানাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান রমজান মাসে পবিত্র কোরআন নাজিল করা হয়েছে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই বলেন এছাড়াও স্পষ্ট আয়াত এসেছে সূরা আল কদর ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতুল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর খায়রুম মিন আলফ শাহর কদর রাত্রিতে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে এই কদর রাত্রির ব্যাপারে একটা আলাদা সূরাই রয়েছে আর কদর রাত্রি যে রমজানের রাত এতে কোনো সন্দেহ অবকাশ নেই এই মর্মে যেমন কোরআনের আয়াত রয়েছে তেমনি হাদিস রয়েছে কিন্তু সূরা আদ দুখানের এই আয়াতটিকে লক্ষ্য করে আমরা কিন্তু বলে থাকি ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতিম মুবারাকা এই লাইলা মুবারাকা বরকতময় রাতটি হলো 15ই শাবানের রাত্রি 15ই শাবানের রাত্রি এই আয়াতের অর্থ নেওয়া হলো এটা নিতান্তই ভুল যদিও কোন মুফাসসির কোন ব্যক্তি আয়াতের অর্থ শাবান মাসের 15 তারিখকে নির্ধারণ করে থাকে নিঃসন্দেহে আয়াতের অর্থ ভুল হবে আর এই ভুলটাই করছি আর এই আয়াতকে লক্ষ্য করে সমস্ত ব্যক্তি প্রায় অধিকাংশ মানুষই এই আয়াতের অর্থ নিয়েছে 15 শাবান আর এটার কারণেই এই দিনকে উপলক্ষ করে ছুটি ঘোষণা করা হয় এই দিনকে উপলক্ষ করে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ করা হয় একদিক থেকে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতি অন্য দিক থেকে এয়াতের অর্থ 15 শাবান নেওয়ার কারণে একদিক থেকে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে অনুরূপভাবে ক্ষতি হয়েছে ধর্মের নামে অনেক কিছু চালু করা হয়েছে এই দিনকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন আমুলের আয়োজন করা হয় সেটা আপনারা জানেন যে এই রাত্রিতে ইবাদত করলে এবং দিনে সিয়াম পালন করলে অনেক নেকি হয় এবং এই রাত্রিতেই বাকি এক বছরের জন্য আগামী এক বছরের জন্য সমস্ত রুজি নির্ধারণ করা হয় যার কারণে একজন দরিদ্র মানুষ একজন ফকির অসহায় মানুষ সেই রাত্রি সে দিনটি একটু ভালো খানাপিনা করে পুরো রাত্রিতে পুরো বছরটাতে সে যেন ভালো খেতে পারে ভালোভাবে চলতে পারে এই আকীদায় এই বিশ্বাসে সে সব কিছু করে অথচ এই আয়াত থেকে অর্থটা নেওয়া হয়েছে ভুল এবং সম্পূর্ণই ভুল সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এরপর আমরা যদি লক্ষ্য করি এটা একটা সাধারণ বিষয় যে যে ব্যক্তি প্রতি বছর এই রাতটি বা এই দিনটি পালন করছেন আর এই আকীদায় যে আমার দিনের পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু একজন ব্যক্তি সে বছরের পর বছর ধরে দরিদ্রই রয়েছে বছরের পর বছর সে রিকশা চালাচ্ছে বছরের পর বছর সে ভিক্ষা করছে কোনোদিনই তো তার 
তকদিরে পরিবর্তন হয়নি আর এই মর্মে বহু জাল হাদিসও চালু আছে আমি জাল হাদিসগুলো এখানে উল্লেখ করছি না আমি শুধু উল্লেখ করছি অপব্যাখ্যাটা এই অপব্যাখ্যার কারণে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আপনারা জানছেন আমি আহ্বান জানাতে চাই শরীয়ত অনুসরণ করতে গিয়ে আমি কখনো অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিব না এটা কে না জানে যে বরকতময় রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছে আর এটা যে রমজান মাসের কদরের রাত্রে এতে কোন সন্দেহ অবকাশ নেই কিন্তু আমরা অর্থরি টেনে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলাম শুধু এইরকম না আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা আমরা অপব্যাখ্যা করছি যেমন আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় আপনারা নিশ্চয় জেনে থাকবেন সুরা আল আরাফ দুই শত চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল বলছেন ওয়াইদা কুরিয়াল কুরআন ফাস্তা মেলু ওং সিতু আল্লাহুম তুর হামুন যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এবং শ্রবণ করো এই কোরআনের আয়াতটি মোহাম্মদ সাল্লু আলহ সাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে আর এই আয়াত দ্বারা আমরা অর্থ নিয়েছি এটা যে সালাতে সোরা ফাতেহা পড়া যাবে না যদিও বা আলোচনাটে আপনাদের জানা আছে এরপরে আমি বলতে চাই কেন অর্থটা নিলাম কোরআন তেলাওয়াত করা হলে চুপ থাকতে হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই কথা ঠিক কিন্তু জহর এবং আসর সালাতে এখানে তো কোরআন তেলাওয়াত করা হয় না তাহলে জহর এবং আসর সালাতে আমরা কেন সোরা ফাতেহা পড়ি না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা বুঝবেন এটা এখানে একটা দেখার বিষয় যে আমি সালাতে দাঁড়িয়ে নিয়াত সহ সানা ঠিকই পড়ছি নিয়ত পড়তে পাচ্ছি যায় নামাজে দাঁড়ানোর দোয়া পড়তে পাচ্ছি যা নিয়ত পড়ার বিষয়ে কোনো ভিত্তি নেই শরীয়তে অনুরূপভাবে যায় নামাজে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়তে হবে এরও কোনো ভিত্তি নেই এর পরেও সালাতে সামিল হওয়ার পরে হাত বাঁধার পরে আমি সানা পড়ছি এটা পড়া যাবে ইমাম কেরাত করছে নি কিন্তু সোরা ফাতেহা শুধু পড়ছি না আসলে এই আয়াত দ্বারা এই ব্যাখ্যা নেওয়া হয়েছে যে সোরা ফাতেহা পড়তে হবে না অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এটা আক্ষেপের বিষয় এটা যে আমি এই আয়াত দ্বারাতে কেন দলিল নিতে গেলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেরাত কর নিষেধ করেছে নিষেধ করেছে কোথায় রসুল সাল্লাহ আলাহাল্লাম বলছেন লা সলাতা লিমাল্লাম একরাবি ফাতে হাতিল কেতাব তার সালাত হয় না যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়ে না এটা রসুল সাল্লাহ আলাহাল্লামের বক্তব্য তাহলে এটা যে আমুল করতে হবে এটা যে পড়তে হবে তা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু আমি এই আয়াতের ভুল অর্থ নেওয়ার কারণে আমি কিন্তু পিছিয়ে গেলাম এবং সকলেই সুরা ফাতেহা পড়া আমরা বন্ধ করে দিয়েছি যা কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী সঠিক নয় বন্ধুরা আমার আরো যদি উদাহরণ পেশ করতে চাই এইগুলো তো উল্লেখ করলাম পবিত্র কোরআন থেকে সই হাদিস থেকে কিছু উদাহরণ পেশ করা যায় যেখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে স্পষ্ট সহি অর্থটি গ্রহণ না করে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি ভুল অর্থটি গ্রহণ করেছি শুধু নিজের অভ্যাস নিজের আগে থেকে চালু করা আমুলকে টিকিয়ে রাখার জন্য এটা করেছি আগের এক আলোচনায় আমি বলেছি আপনাদের সামনে সেটা হলো রাসুল্লাহ সাল্লু আলহ সাল্লাম একই রাত্রিতে তারাবি এবং তাহাজ্জত দুইটি পড়েননি এই ধরনের কোনো প্রমাণ বা দলিল পাওয়া যায় না আর এই ধরনের কথা তারাবি এবং তাহাজ্য দুইটি রাসুল পড়েছেন এবং দুইটি আলাদা সালাত এই মর্মে কেউ কোনো কথা ইতিপূর্বে বলেননি আজকে বলা হয়েছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলে আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে একটু সংক্ষিপ্ত বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবার ফিরে আসছে ইনশাল্লাহ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হিবারাকাতু সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসলাম যে আলোচনা করছিলাম যে তারাবির সালাত এবং তাহার দুটো মূলত একই সালাত কিন্তু আমরা ইদানিং ব্যাখ্যায় বর্তমানের ব্যাখ্যায় নিয়ে আসছি এই মর্মে 
এই মাত্র হয়তো বা দুইশো বছর আড়াইশো বছর হবে এই ব্যাখ্যা শুরু হলো কিন্তু ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের স্পষ্ট হাদিস মা আয়েশা রাজা লানহাকে জিজ্ঞেস করা হলো যা সহি বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে প্রথম খণ্ডের দুইশো উনসত্তর পৃষ্ঠা সহি মুসলিম প্রথম খণ্ডের দুইশো চন্দ্রব দিয়ে দেন আল্লাহ রাসুল রমজান মাসে বা অন্য সময়ে রাত্রি সালাদ এগারো রাকাতের বেশি ছিল না এই হাদিস স্পষ্ট পেলাম কিন্তু আর একটি জাল হাদিসকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে আমি বলে দিলাম এটা যে তারাবি এবং তাহাজ্জ আলাদা রাসুল তারাবির সালাদ বিশ পড়েছেন আর তাহাজ্জ সালাদ এগারো রাকাত পড়েছেন এই ব্যাখ্যাটা আধুনিক যুগে এই বর্তমান কয়েক বছর আগে থেকে চালু হলো কিন্তু ব্যাখ্যাটাকে সঠিক করলাম হাদিস তো ওইটা জাল ওই হাদিস তো বর্জনযোগ্য ওই হাদিস তো বর্জন করব আমি আমল করব না জাল হাদিস কিন্তু এবার ব্যাখ্যায় নেমে গেলাম এটা কারণ এগারো রাকাতের হাদিসকে কিভাবে আমি ছেড়ে দিব এটা একটা কৌশল বের করলাম না উজুবিল্লাহ আমরা এই কৌশল অবলম্বন করতে পারি না এই সুযোগ নেই আপনার জানলে আশ্চর্য হবেন যে এটাকে কৌশল খাটাতে গিয়ে অনেক অবৈধ পথের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক অথচ উপমহাদেশের একজন বিদ্যান এবং পরিচিত বিখ্যাত একজন বিদ্যান আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহিমাহুল্লাহ তিনি তার ফাইজুল বারি শারহে বুখারি আলোচনা করতে গিয়ে দুই নম্বর খণ্ডের চারশো বিশ পৃষ্ঠাই বলছেন এই তারাবে এবং তাহাজ্জ পৃথক সালাদ কিনা এই হাদিসের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন তিলকা সালাতুন অহিদা এটা একই সালাত এজা তাকাদ্দামাত সুমিয়াত বি ইসমিত তারাবি ওয়াইদা তাহারাত সুমিয়াত বি ইসমিত তাহাজ্জ তারাবি এবং তাহাজ্জ একই সালাত যখন রাত্রির আগে ভাগে পড়া হবে আগের অংশে পড়া হবে তখন তার নাম হবে তারাবি আর যখন রাত্রির শেষের দিকে পড়া হবে তখন তার নাম হবে তাহাজ্জ সুন্দর কথা বলে দিলেন তিনি সালাদটি যে একই সালাদ এতে কোনো সুন্দর অবকাশ নেই দ্বিতীয় কথা হল রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম তারাবি এবং তাহাজ্জ পৃথকভাবে পড়েছেন এই মর্মে কোনো দলিল পাওয়া যায় না বরং উল্টা দলিল পাওয়া যায় এটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম যে তিন দিন তারাবি পড়েছিলেন শেষ দিনে এত দীর্ঘ করেছিলেন যে সাহাবাকরাম বলছেন খসি না আন তাফুতানাল ফলা আমরা ভয় করছিলাম যে আজকে হয়তো চাহারি খাওয়ার ছুটে যাবে আমরা চাহারি খাওয়ার সুযোগ পাব না তাহলে তৃতীয় দিন দিয়ে আল্লাহ রাসুল তারাবি পড়লেন সাহাবিদেরকে নিয়ে এই তারাবির সালাতের পরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাহাজ্জ কখন পড়লেন প্রশ্নই আসে না তারাব এবং তাহাজ্জ উভয়টি পৃথক সালাদ এটা বলার প্রশ্ন আসে না বরং একই সালাদ অন্য মাসে এটাকে তাহাজ্জ রমজান মাসে এটাকে তারাবি আর আল্লাহ রাসুল তারাবির সালাদ রাত্রির প্রথম ভাগে পড়া শুরু করেছিলেন এটা হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত যা বলা হয়েছে এশা আগিল আখরা এশার সালাতের শেষ সময়ে আল্লাহ রাসুল শুরু করেছেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এখানে অপব্যাখ্যার আশ্রয় না নিলে আমরা সুন্দরভাবে একই সঙ্গে দিনটা মানার সুযোগ পেতাম আরও একটি তথ্য পেশ করা যায় অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের তবিয়ত নিজের আমলকে সংশোধন না করে ওই ভুলটাকেই প্রমাণ করতে গিয়ে আর একটি আশ্রয় নেওয়া হয়েছে আমি যখন বলছি মা আয়েশার এই হাদিসটি হলো তাহাজ্জদের হাদিস তখন ইমাম বুখার রহিমাহুল্লাহ যে অধ্যায় রচনা করেছেন সহি বুখারিতে কেতাবু সলাতি তারাবি তারাবি সালাতের অধ্যায় মা আয়েশার জালানের হাদিস দ্বারা যে তারাবি বোঝানো হয়েছে ইমাম বুখারি তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বহু আগেই আর সেটা ইমাম বুখার রহিমাল্লাহ জন্ম একশো চুরানব্বই হিজরি মৃত্যু হলো দুইশো ছাপ্পান্ন হিজরি বহুদিন পূর্বে তিনি এই কথা বলে গেছেন আর সহি বুখারের এই অংশটুকু কেতাব ও সলাতে তারাবি এই অংশটুকু মুছে দেওয়া হয়েছে তুলে দেওয়া হয়েছে আপনি খুলুন ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে এই উপমহাদেশে যে বুখারি পড়ানো হয়ে থাকে এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যে বুখারি পড়ানো হয়ে থাকে মূল ভলিউম সেই ভলিউমের মধ্যে এই অংশটুকু নেই পৃষ্ঠার সাইডে ছোট্ট করে অন্য নকশায় 
নুন দ্বারা লেখা আছে কথাটি আপনি খুলে দেখুন সহি বুখারি প্রথম খণ্ডের দুইশো উনসত্তর পৃষ্ঠা খুললে আপনি পেয়ে যাবেন যে সেখানে নেই অথচ এই বুখারি সৌদি আরব বলুন কুয়েত বলুন কাতার বলুন বাহরাইন বলুন মিশর বলুন সিরিয়া বলুন লেবানন বলুন বৈরুত বলুন প্রত্যেকটা দেশে প্রিন্ট হয়েছে সেখানে কিন্তু ঠিকই রয়েছে কেতাব ও সলাতে তারাবি তাহলে উপমহাদেশ থেকে কেন তুলে দেওয়া হলো এটা আল্লাহ পাখি ভালো জানেন তবে অবশ্য এটা ধারণা করা যায় যে লক্ষ লক্ষ আলেম ওলামা এবং ছাত্ররা পড়তে গিয়ে বুঝে নেবেন যে ইমাম বুখার রহিমাহুল্লাহ এই হাদিস দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন এটাই তারাবির সলাত যার কারণে হয়তো তুলে দেওয়া হয়েছে শুধু তাই নয় সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আপনাদের কাছে আর একটি তথ্য পেশ করতে চাই আমাদের উপমহাদেশে যে আবু দাউদ পড়ানো হয় আপনারা যে হতবাক হবেন যে প্রিন্ট এখন চালু আছে আবু দাউদের দুইশো দুই পৃষ্ঠা খুললেই একটি হাদিস পাওয়া যাবে বাবু কুনু তিল বিত্রে বেতের কুনুত সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমা আবু দাউদ রাহিম একটা হাদিস নিয়ে আসছেন হাদিসটা হলো আনিল হাসানে আর না উমার আবনুল খত্তাব রাজিয়াল্লাহ আনহ আমারা উবাবনে কাব উমর রাজারা নির্দেশ দিল উবাবনে কাবকে সালাত আদায় করার জন্য অতঃপর তিনি সালাত আদায় করালেন ইশ্রিনা লাইলাতান বিশ রাত্রি আদায় করালেন অথচ সেখানে বর্তমান আবু দাউদে সেই অংশটি আছে ইশ্রিনা রাকাতান দেখুন অপব্যাখ্যা বা ভুল ব্যাখ্যা বা কৌশল করতে গিয়ে একটি হাদিসকে সরাসরি পরিবর্তন করা হলো আপনি গিয়ে খুলুন আবু দাউদ দুইশো দুই পৃষ্ঠা এটা কিভাবে হতে পারে আর এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে এটার তো প্রশ্নই আসে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনি উপলব্ধি করলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কেন করা হয়েছে আমরা আবু দাউদ পড়তে গিয়ে বা যে কোনো ছাত্র এবং শিক্ষক এ আবু দাউদ পড়তে গিয়ে এবং পড়াতে গিয়ে এটাই পাবেন যে ইশ্রী না রাকাতান বিশ রাকাত ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে আবু দাউদ এখনো চলছে এখনো চালু আছে অথচ মূল এবারটা ছিল ইশ্রী না লাইলাতান বিশ রাত্রি শুধু একটি শব্দ পরিবর্তন করা হলো লাইলাতানের কাছে রাকাতান আমি দর্শক মণ্ডলীকে আহ্বান জানাব আপনি আবু দাউদ যেটা প্রিন্ট হয়েছে মধ্য পাচ্ছে সৌদি আরব বলুন কুয়েত বলুন সিরিয়া মিশর এ সমস্ত দেশে যে সমস্ত আবু দাউদ প্রিন্ট হয়েছে সেখানে ঠিকই লাইলাতান শব্দ আছে বিশ রাত্রি কিন্তু আমাদের দেশে বিশ রাকাত করা হলো কেন এর পরে বড় কথা হলো বাংলা ভাষায় একটি কথা প্রচলিত আছে মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা হাদিসটি কিন্তু জৈফ এবং আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করে নিজেই তিনি জৈব বলে গেছেন আর এই জৈব হাদিসের এবারটি পরিবর্তন করা হলো কেন করা হয়েছে আপনাদের কাছে জানার জন্যই বুঝার জন্যই বলছি যে অপব্যাখ্যা বা সই হাদিসকে মানব না এই কৌশল অবলম্বন করা কত জটিল ও কঠিন হাদিস যখন পেয়ে যাব সহি দলিল যখন আমি পেয়ে যাব তখন অপব্যাখ্যার কোনোই সুযোগ নেই শরীয়ত মানতে গিয়ে কোরআন এবং সন্ন্যাকে মানতে গিয়ে আমাকে সর্বদাই খেয়াল করতে হবে সর্বদাই আমাকে নজর রাখতে হবে যেন আমি কখনোই অপব্যাখ্যার ভিতরে না ডুবে যাই অপব্যাখ্যা ভুল অর্থ যেন না করতে যাই মানে দর্শক মণ্ডলী আপনাদের এই বিষয় উদাহরণ দিয়েই আমি এই বিষয়ের ইতি টানতে চাই যে শরীয়ত পেয়ে গেলে আমি আর অপব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিব না যেমন একটা সম্পূর্ণ দলিলহীন কথা চালু আছে সলাতের মধ্যে পরস্পরে দাঁড়ালে এবং পায়ে পায়ে স্পর্শ করলে নাকি সম্মানের হানি হয় এই কথার কোনো দলিল বা ভিত্তি নেই বরং তার সাথে সই হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা তাবরানি আল আউসাত হাদিস সংখ্যা পাঁচ হাজার সাতশো সাতানব্বই রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে তবে এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ফজিলত বর্ণিত হয়েছে দিবেন ও বান আল্লাহ বাইতান ফিল চান্না আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এই হাদিসটি সামনে থাকতে আমি কেন অপব্যাখ্যায় নামলাম যে পরস্পরে দাঁড়ালে 
পায়ের সঙ্গে পা লেগে গেলে এটা সম্মানের হানি হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের বিধান এখানে মজুদ স্পষ্ট আরো হাদিস রয়েছে আল রাসুল বলেছেন যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে মিলিয়ে দাঁড়ালো সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হলো আর যে ব্যক্তি পৃথক হয়ে দাঁড়ালো সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে পৃথক হয়ে গেল আবু দাউদ প্রথম কণ্ডের একচল্লিশ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বন্ধুরা আমার আমি অপব্যাখ্যায় যখনই যাব তখন আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হব কোরআন এবং সই হাদিস মানার যে নেকি তার থেকে বঞ্চিত হব সেই সাথে সাথে সমাজে আমার মাঝে আপনার মাঝে একটি মতনক্য দেখা যাবে একটি এখতেলাপ দেখা যাবে না আমি যদি কোনো রকমের অপব্যাখ্যা না করে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিসকে গ্রহণ করি তাহলে ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরে সুন্দরভাবে শরীয়ত আমরা মেনে নিতে পারব এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আমি পিস্টিভির মাধ্যমে সকল ভাইকে আহ্বান জানাবো শরীয়ত মানতে গিয়ে যেন আমরা কখনো অপব্যাখ্যার আশ্রয় না নি সরাসরি কোরআন এবং সই হাদিসকে মেনে নিব ওইভাবে যেভাবে রসুল সাল্লাহাম এবং সাহাবেরা শরীয়তকে মেনে নিয়েছেন আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু يا ديمة خير وعطاء ويا ما بدقاء وسخاء يا نجم شعف أبهجنا يا شعلة نور وضاء